हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट नर्सिंग सो फ्रेंड एज यू ऑल नो दैट इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ जायोट एंड नाउ इन दिस लेक्चर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इम्प्लांटेशन एंड डेसीडुआ ओके सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर जस्ट डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो सो लेट्स स्टार्ट इट so friends today we are going to start our lecture with the topic name implantation so as in a previous lecture we have seen the development of zygote and uh, the fertilization we have seen previously so now we are going to continue from implantation implantation is also known as nidation okay the second name of implantation is nidation okay we can call it implantation nidation okay so what uh, firstly we can see the definition of implantation that what is implantation it is a process of embryo attaching itself to the endometrium okay so now we know that uh, in the development of zygote the embryo has formed in fetal state okay there are three uh, three phases as pre embryonic phase embryonic and fetal okay at that time the embryo and in the last phase embryonic phase what happens or oh, sorry the fetal phase what happens the embryo will develop okay uh, embryo will develop in embryonic phase and after the embryonic phase the fetal period will start that means the fetus will become ओके सो जो हमारा फिटल पीरियड होगा उसमें हमारा एम्ब्रियो जो होगा वो फिटस में डेवलप हो जाएगा सबसे पहले जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा जायोगोट फॉर्मेशन होता है उसके बाद हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है ओके एंड देन हमारा फिटस का फॉर्मेशन होता है ओके सो ये तो हमने पढ़ लिया है इसके आगे हमें पढ़ना है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो क्या है ठीक है इम्प्लांटेशन इज अ प्रोसेस इन विच द एम्ब्रियो अटैच इट सेल्फ विद द एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम इज द वॉल ऑफ यूट्रस दैट मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो अटैचिंग इट सेल्फ टू द एंडोमेट्रियम इसमें क्या होता है जो एम्ब्रियो होता है वो अपने आप को एंडोमेट्रियम से अटैच करता है एंड दिस इज स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स डे एज इन In the pre-embryonic period, we have seen at the sixth day the blastocyst. A formation of uh, blastocyst will happen. Was happened. ठीक है blastocyst बन जाता है हमारा sixth day में. तो जो end जो हमारा इसकी जो process होती है implantation की वो sixth day से start होती है. ठीक है and After fertilization, okay, जब blastocyst formation हो जाता है और इसकी दूसरी definition हो सकती है यहाँ से सेकेंड डेफिनेशन है अटैचमेंट एंड एम्बडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस विद द वॉल ऑफ यूट्रस एज आई हैव टोल्ड यू दैट ऑन द फिफ्थ डे द ब्लास्टोसिस विल डेवलप ओके वी हैव सीन इन द प्री एम्बियोनिक पीरियड एट द फिफ्थ डे द ब्लास्टोसिस विल फॉर्म ओके सो आफ्टर आफ्टर द फिफ्थ डे वट हैपन्स दिस द इम्प्लांटेशन विल अकर्स ऑन द सिक्स डे इट वॉज स्टार्टेड एट द सिक्स डे एंड इट विल अटैच सो we can also say that that it is a process of attachment and embedding of blastocyst into the wall of uterus and which wall which is endometrium wall okay which is endometrium wall okay then comes to the implantation occur at the 11th day after fertilization okay it was started at the 6th day or wo jo hota hai implantation jo hota hai hamara wo 11th day tak hamara complete matlab complete uski process chalti hai Till fertilization, after fertilization, okay, and then implantation occurs at endometrium. As I have told you, it is a layer of endo, uh, it is a layer of uterus, okay. So this is about the definition of implantation. Now we're gonna see that how the implantation occur, okay. The process of implantation. So firstly, what happens? The blastocyst. What does blastocyst? Blastocyst is uh, formed after uh, 16 to 64 cell structure, which is known as morula. After that, what happens? The blastocyst will form. Okay, 
एज यू सीन इन प्री एम्ब्रॉनिक स्टेज की क्या होता है कि सबसे पहले हमारे सिक्सटीन टू सिक्सटी फोर सेल स्ट्रक्चर बनता है जैसे हम मोरोना कहते हैं और उसके बाद जब रीअरेंजमेंट होता है सेल का जब न्यूक्लियस लेयर होती है जब जोना एचिंग वाली प्रोसेस होती है उसके बाद क्या होता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होता है जिसकी लेयर्स होती है ट्रोफो और एम्ब्रियो ठीक है तो वो यो ब्लास्टोसिस्ट है ब्लास्टोसिस्ट एंटर इन टू दूटेराइन वॉल ठीक है यहाँ पे को वॉल होगा तो क्या होता है ब्लास्टोसिस विल एंटर इनटू द यूटराइन वॉल एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस अ पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट कवर द इनर सेल मास सो एज आई टोल्ड यू द ब्लास्टोसिस्ट हैव टू लेयर्स ठीक है इट वाज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स इस फर्स्ट वन इज ट्रोफोब्लास्ट एंड सेकंड वन इज एम्ब्रियो विच इज ऑल्सो नोन एज इनर सेल मास ओके सो दिस इज द पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट ट्रोफोब्लास्ट एंड एनर्मास्ट उसके बाद क्या होगा जैसी ब्लास्टोसिस जो होगा वो एंटर करेगा हमारे यूट्राइन वॉल पे उसके बाद क्या होगा जो ट्रोफोब्लास्ट होगा पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा जो हमारा एम्ब्रियो है और जो इनर सेल मास है उसको कवर कर देगा ठीक है कवर करने के बाद क्या करेगा वो उसको थोड़ा स्टिकी बना देगा और उसको अडेयर करेगा एंडोमेट्रियम से ठीक है देन वो क्या करेगा इस यहाँ से सिक्रेट करेगा एंजाइम्स को ठीक है देन इट विल सिक्रेट एन एंजाइम दैट कॉज द इरोजन ऑफ एंडोमेट्रियम जैसे ही वो जो पार्ट ऑफ ट्रोफोब्लास्ट है कवर करेगा इनर से मैं इसको वहां पर को स्टिकी बना देगा और अडेयर करेगा एंडोमेट्रियम से उसके बाद वहां पर को एंजाइम सिक्रेट्स होने लग जाएंगे जिसके वजह से क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है हमारा उसका इरोजन होने लग जाएगा ठीक है इरोजन होने के बाद क्या होगा जो ब्लास्टोसिस्ट होगा हमारा वो सिंक करेगा एंडोमेट्रियम पे ठीक है अब क्या हुआ इरोजन हो गया वो फटने लगी है जो एंडोमेट्रियम लेयर है तो वैसे क्या करेगा हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट है वो सिंक आउट कर सिंक इन करेगा मतलब कि वो उसके अंदर एम्बेडेड हो जाएगा एंडोमेट्रियम में ठीक है और जो एंडोमेट्रियम होगी उसको कम्प्लीटली कवर कर देगी तो यहाँ से हमारा इम्प्लांटेशन जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा ठीक है कम्प्लीटली एम्बेडिंग सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द एम्बायो अटैचिंग इट सेल्फ टू द एंडोमेट्रियम और एम्बेडिंग ठीक है अटैचमेंट और एम्बडिंग ऑफ डेवलपिंग ब्लास्टोसिस्ट इन टू एंडोमेट्रियम सो दिस इज ऑल हैपन इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ओके then after we are going to see the decidua so what is decidua decidua is came from the latin word which is deciduous okay and deciduous meaning deciduous the mean of deciduous is shedding means tootna theek hai so decidua kya hota hai after implantation of zygote theek hai as i have see we have seen here that implantation had occur and then after what happen after implantation of zygote the endometrium of the pregnant uterus is known as decidua okay so, jo pregnant mother ka jo uterus jo endometrium hota hai jo pregnant uterus ka endometrium hota hai use decidua kehte hain theek hai jo pregnancy ke time pe jo uterus hoga wo jiski endometrium wall hogi उसे हम डेसिडुआ कहते हैं ठीक है अब इसमें क्या होता है कि इसमें थ्री लेयर्स होती हैं सुपरफिशियल लेयर कॉम्पैक्ट लेयर इंटरमीडिएट स्पॉन्जी लेयर एंड थिन बेसल लेयर ओके सो फर्स्ट वन इज सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर विच इज ऑल्सो ये बहुत थिन लेयर होती है ठीक है सुपरफिशियल कॉम्पैक्ट लेयर सुपरफिशियल है तो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ठीक है एंड इसमें क्या होता है हमारी यूटेराइन डक्ट क्लैंड होती हैं और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं इस वन लेयर में एंड जो इंटरमीडियंट होती है वो मिडिल लेयर होती है इसमें यूटराइन ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है देन थिन बेसल लेयर इट इज द थर्ड मोस्ट लेयर एंड द बेसल पोर्शन एंड द ग्लैंड आर फाउंड इन दियर लेयर ठीक है जो बेसल पोर्शन होगा वो यहाँ पर को फाइंड आउट होगा लाइक ऐसे अगर कोई ग्लैंड है ठीक है मेकिंग द रफ स्ट्रक्चर ओके तो जो सुपरफिशियल लेयर होगी उसमें क्या होगा यूटराइन ग्लैंड ओपनिंग्स होगी ठीक है ये ग्लैंड्स होगी और यहाँ पर कैपिलरीज वगैरह प्रेजेंट होंगी और इंटरमीडिएट में ये पूरी ग्लैंड आ जाएगी ठीक है ग्लैंड का वो पार्ट आ जाएगा ब्लड वेसल्स आ जाएंगी और जो बेसल पोर्शन है जो इसका डाउन वाला पोर्शन है वो थिन बेसल लेयर के रहेगा ठीक है देन कम्स टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेसिडुआ ठीक है करेक्टरिस्टिक्स के क्या होती है डेसिडुआ की तो इसमें क्या होता है सबसे पहले डेसिडुआ इज मोर थिक इन दूर प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली फोर फोल्ड थिकनेस इन कंपेरिजन टू नॉन प्रेगनेंट यूटरस ओके सो एज वी हैव नोन दैट द डेसिडुआ इज डेसिडुआ इज आल्सो इज द 
एंडोमेट्रियम ऑफ द प्रेगनेंट यूट्रस तो ये क्या होता है कि प्रेगनेंट यूट्रस क्या होगा बहुत थिकन होगा उसकी फोर फोल थिकनेस फोर फोल थिकनेस एक नॉर्मल यूट्रस के मतलब कि एक नॉन प्रेगनेंट यूट्रस के फोर फोल थिकनेस ज़्यादा होता है हमारा डेसिडुअल ठीक है एंड द डेसिडुअल लेयर बिकम सॉफ्ट मस्कुलर स्पॉन्जी मसल्स इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोजेस्टर हॉर्मोन जो हमारे डेसिडुअल लेयर होती है प्रेगनेंसी हो रही है तो वो सॉफ्ट होती है बहुत मॉस्कुलर होती है स्पंजी होती है ठीक है वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वैसेज होती है स्पंजी मसल्स होती हैं ठीक है एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोजेस्टर हार्मोन इफेक्ट एज वी हैव नोन दैट प्रोजेस्टर ऑन वट द प्रोजेस्टर ऑन डू इट मेंटेन द प्रेगनेंसी सो ये वॉस्कुलर मेंटेन जो डेसिडो लेयर है उसे वॉस्कुलर बनाती है सॉफ्ट बनाती है स्पंजी मसल्स वहाँ पर होती है तो वो प्रोजेस्टर ऑन इफेक्ट हार्मोन के इफेक्ट्स की वजह से होती है ठीक है देन कम्स टू इफ ओम डिज इन फर्टिलाइज एन एम्प्लांट द डेसिडो लेयर स्टार शेडिंग फॉर द नेक्स्ट मैं पीरियड ओके तो एज वी हैव नोन दैट द डेसिडोआ इज फॉर द एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेगनेंट यूट्रस बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो और इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो डेसिडोल लेयर क्या करेगी शेड आउट हो जाएगी ठीक है एज नेक्स्ट मैं पीरियड ओके सो दीज आर दिक्स ऑफ डेसिडोआ Then comes to the functions of decidua. What does decidua do? Provide space for the implantation of fertilized egg. ठीक है ये क्या करता है हमारा space provide करता है fertilized egg के implantation के लिए decidua. Okay. Uh, and then provide nutrition to the fertilized egg. जो fertilized egg है उसको nutrition provide करता है for the early stage development. And जो decidua vesalis है made the maternal portion of Uh, placenta decidua vesalis is a layer of mm, mm, decidua we going to see later in this video theek hai for decidua vesalis kya karta hai the maternal portion of the placenta form karta hai theek hai provide space for uh, so first is provide space for the placenta uh, placentation of fertilized egg and then provide nutrition to the fertilized egg and then decidua vesalis made up of maternal portion these are the functions of decidua okay and you have uh, you can see here that this is the uh, myometrium it is a layer of endometrium sorry uterus okay this is a middle layer of uh, uterus which is myometrium okay uh, and this is this is uh, the endometrium layer inside the layer okay and you can see the decidua parietalis ठीक है जिसे हम डेसिडुआ बेसैलिस भी कहते हैं और दिस आर द पार्ट ऑफ डेसिडुआ ठीक है देन दिस इज एमनियोटिक कैविटी दिस इज फिटस एंड दिस इज फिटस एंड दिस इज कॉरियोनिक कैविटी एंड यू कैन सी आल्सो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एंडोमेट्रियम और डेसिडुआ एंड दिस इज डेसिडुआ कैप्सुलरिस ओके एंड दिस आर द कॉरियोनिक पिलाई दिस इज एम्ब्राइकल कॉर्ड एंड दिस विटलाइन सेक एंड दिस इज डेसिडुआ बेसैलिस ओके so now we're gonna see the layers of decidua after implantations तो क्या होता है decidua की जो layers होती हैं वो after implantations जो होती हैं वो change हो जाती हैं ठीक है जब हमारा fertilization होगा और implantation होगा तो जो decidua की layers होंगी वो change उसपे changes आ जाएंगे but अगर implantation नहीं होगा और fertilization नहीं होगा तो वो shed out हो जाती है ठीक है तो जैसे मैंने आपको इस diagram में दिखाया इसमें three layers थी decidua की decidua bisalis Decidua bisalis, which is also known as Decidua parietalis, Decidua capsularis, and Decidua sorry Decidua parietalis is uh, Decidua caps uh, sorry uh, this is uh, Decidua vera okay Decidua parietalis parietalis is Decidua vera. and decidua bisalis is here and decidua capsularis is here so now we're going to see the decidua bisalis capsularis and decidua vera the so decidua bisalis is also known as decidua placental placentalis after implantation theek hai after implantation kya hota hai decidua bisalis jo hota hai matlab ki jo decidua ki jo layer hoti hai wo decidua bisalis mein convert ho jati hai jisme hum decidua placentalis placentalis bhi kehte hain theek hai इट अटैच विद द बेसल पार्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट ठीक है तो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके बेसल पार्ट से ये अटैच होती है ब्लास्टोसिस्ट वी हैव नोन दैट देर आर टू थ्री टू पार्ट्स ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियो ब्लास्ट विच इज ऑल्सो नोन एज इनसेल मास जो जो एम्ब्रियो ब्लास्ट होता है हमारा और जो इनसेल मास होता है वो फर्दर हमारा फिटस फॉर्म करता है एम्यून फॉर्म करता है और एम्लाइकल कॉर्ड फॉर्म करता है और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो कोरियन एंड प्लेसेंटा फॉर्म करता है ठीक है 
देन कम्स टू द रेसिडुअल कैप्सुलरिस इट कवर्ड सम पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस ठीक है ये जो होती है रेसिडुअल कैप्सुलरिस ये करती है पार्ट जो होता है ब्लास्टोसिस का उसे कवर करती है ठीक है देन रेसिडुअल वेरा व्हिच इज आल्सो नोन एज रेसिडुअल पेरिटेन पे parentalis it covers some space of implantation with uterine cavity ye karti some place of implantation cover karti hai aur uterine cavity ka bhi kuch place jo hoti hai wo cover karti hai theek hai jise hum decidua vera kehte hain we can see how the decidua vessel is इट अटैच विद द बेसल पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस ठीक है जो ब्लास्टोसिस्ट होगा उसके उसके जो बेसल पार्ट होगा उससे अटैच होता है हमारा डेसिडो बेसेलिस एज वी कैन सी हियर ठीक है एंड द एंड जो डेसिडुआ कैप्सुलरिस होता है हमारा वो सम पार्ट ऑफ ब्लास्टोसिस को कवर करता है ठीक है और जो हमारा क्या है डेसिडुआ वेरा है डेसिडुआ पेरेंटेलिस है वो क्या होता है कि इट कवर्स सम स्पेस ऑफ इम्प्लांटेशन विद यूटराइन कैविटी ठीक है तो ये यूटराइन कैविटी और देखो जैसे यहाँ पे को दिख रहा है यूटराइन कैविटी और पार्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ इम्प्लांटेशन ठीक है इम्प्लांटेशन का कुछ पार्ट भी कवर करता है ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लांटेशन एंड डेसिडुआ ठीक है तो जो मैंने आपको आगे बताया वो हमारे सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो डेसिडुआ है उसके आपको डेफिनेशन और लेयर्स पता होने चाहिए ठीक है और डायग्राम्स पता होना चाहिए दिस इज ऑल अबाउट डेसिडुआ एंड इम्प्लांटेशन होप आपको समझ में आया होगा जो आज पढ़ाया सो so, आज हमने क्या देखा इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन की हमने डेफिनेशन देखी ठीक है उसकी प्रोसेस हमने पढ़ी देन हमने डेसिडुआ के बारे में पढ़ा उसकी लेयर्स पढ़ी उसके फंक्शंस पढ़े ठीक है करेक्टरिस्टिक्स पढ़ी एंड देन हमने उसकी लेयर्स पढ़ी जो आफ्टर इम्प्लांटेशन होती है कौन किस में चेंज हो जाता है ठीक है सो दिस इज ऑल फॉर टूडे थैंक यू so friends with this we have completed today's topic which was implantation and decidua and in next video we are going to study about placenta and uh, before going uh, and please don't forget to give the feedback of this video in comment section and before going just do like subscribe and share the video as much as you can thank you so much